各位网友，大家好，欢迎来到报面说。这期话题我们说的是日本认为有九枚，中国台湾当局说有十一枚，两家的情报工作呢都不靠谱。八月五号，甲方火箭军在东南沿海举行实弹射击演习。中国台湾当局公布的消息说，解放军一共发射了十一枚导弹，而日本的防卫省却报告说，解放军发射了九枚导弹，一共呢就发射这么几发。日本防卫省和中国台湾当局手差了。日本呢一直想搞清楚周边国家的导弹部队装备的情况、试验情况和演习训练的情况。这里面所说的周边国家，包括中国、朝鲜、俄罗斯、韩国的导弹计划，是不是也被纳入了日本的侦察范围？那也是一个心照不宣的秘密。监视导弹部队的行踪呢，并不是一件很容易的事情。空天侦察能力最强的美国，主要通过三种类型的装备。来侦查其他国家的导弹试验训练情况，这就是导弹预警卫星、信号情报卫星和眼镜蛇球侦察机。第一种装备导弹预警卫星和第三种装备眼镜蛇球侦察机啊，呃，大家都应该是比较熟悉的。导弹预警卫星是通过探测导弹发射时候的尾焰啊发现目标。眼镜蛇球这个侦察机是通过监测导弹部队的无线电指挥和通信信号来发现目标。那信号情报卫星的工作原理啊，和眼镜蛇球侦察机相似。导弹呢是昂贵的装备，每实验一次啊，就希望能够充分的获得数据。所以在飞行试验期间，需要在导弹上装一些传感器和无线电的通信设备，来向地面回传导弹的飞行参数，这些遥测的数据。用足够敏感的无线电监听设备的话呢，就可以在实验区之外截获和监听到这样的遥测信号，这就是所谓的信号情报。它和通信情报、雷达情报在技术上有很大的区别，因为遥测的信号呢比较微弱，所以必须用大尺寸的天线呢才能够截获。美国的几种信号情报卫星都有着超大型的天线，看上去和卫星本体啊都不成比例了。但是，信号情报卫星和信号情报飞机要想发挥作用，有一个前提呀、啊，就是被监测一方所发射的导弹上确实安装了遥测设备。这只有在科研试验期间才会发生。如果是部队用实装的啊装备来进行火力演习的话，那就不会有什么遥测的问题了。列装的导弹是不需要进行遥测的。换句话说，对解放军的这一次演习能够起充分监视作用的，也就是导弹预警卫星了。但是，无论是日本还是中国的台湾当局都没有这样的装备。在西方阵营当中呢，只有美国才拥有，因为它的造价实在是太贵了。美国现役的天玑红外系统星座单星的价格在10亿美元以上，整个星座的打造费用超过了100亿美元。日本和中国的台湾当局还有什么办法可以来清点大陆发射的导弹数量呢？还有一个办法就是用相控阵雷达。日本拥有从美国引进的宙斯盾系统，装备在金刚级和爱宕级战舰上。如果机动到宫古海峡这一带的话，是可以探测到演习过程的。台湾呢也拥有美制的爱国者雷达系统和扑漏爪雷达，这两者都是为了反导而研制的。按理说，只要在他们的视野之内，到底飞来了多少导弹，还是能够点清楚的。但无论是地面雷达还是海面雷达，视野都受到严重的限制，不可能像导弹预警卫星那样能够充分的观测到啊整个半球。因此啊，无论是日本还是中国的台湾当局，对大陆导弹发射情况的侦查都是不完整的。这两方从不同的角度来观察导弹飞行的过程。得到的结果不一致，那是必然的。这也充分证明，围绕台湾海峡的军事较量呢，实际上就是中美之间的斗争。其他国家，哪怕是日本，还没有资格掺和。如果自不量力的想要介入台海问题，最后啊，同样会数不清将有多少弹头落到自己的头上。好，这句话题就说到这里。